Letošní žáci deváté třídy v Moravské Nové Vsi, kteří právě opouští lavice své základní školy, se zapojili do projektu zahrávání hodů a neb minihody pro deváťáky. S tím přišly milovnice folklóru Jana Hřebačková a jejich učitelka hudební výchovy Jana Tichá. Máme tady zahrávky a neb minihody pro deváťáky. Je to vlastně taková, takový nápad, chtěli jsme ty děti přivést folkloru. Základní myšlenka byla taková, že v Moravské Nové Vsi bychom chtěli udělat nebo rozšířit řadu krojovaných. A a po různých kozišťování informací jsme došli k závěru, že nejlepší je přivést ty děti, spojit je k sobě s tou chasou krojovanou, aby se poznali, aby uměli ty tance a tak a vlastně už vyzkoušeli si ten kroj. Takže došli jsme s tím nápadem vlastně za moji kamarádku, která je učitelka ve škole a tam jsem vlastně se spíš ptala, jestli by to vůbec mohlo, jak ty děti jsou na tom v současné době. A právě mě říkala, že je teď úžasná třída, že jsou ty deváťáci takový pro kde co, že by do toho mohli jít. Tak jsem mi řekla celý ten nápad tu ideu, aby tam byla ta edukační část, kdyby jsme jim vysvětli, že vlastně, co je to kroj, co jsou to hody, že třeba někteří nemají s tím zkušenosti. A já nevím, třeba verbun, že pod UNESCO zapsaný, to jsou věci, které si myslím, že jako jeho Moravák nebo tady z té vesnice by ty děti mohly vědět. Je to takové rozšíření jejich znalostí. Takže jsme to tak jak si spojili a udělali jsme takový den, že dopoledne byla, my jsme to nazvali workshop, kdy vlastně kluci se učili s chasou e, strouhat máju a přichystat tu máju, která vlastně tady stojí. A holky dělali soula, to jsou ty mašličky, a takže se to při, učili připravovat, které se pak využijí vlastně při tom e, rodičovském soule, které teď následuje. A potom vlastně v poledne, nebo v půl dvanácté, jsme postavili tady ručně tu máju. Pak už se deváťáci oblékli do vypůjčených krojů za pomoci mnoha pomocnic a po nezbytném focení před Sokolovnou se spolu s muzikanty vydali průvodem k úřadu městy se. Tam už je přivítala starostka Zuzana Jandáková, děti i chasa se občerstvili a cestou zpátky se ještě zastavili vyfotit se před svou nyní už bývalou základní školou. Kasa je nějakých 13 párů, myslím si, že se trošku pohybuje, někdo mohl, někdo nemohl. A vlastně tady těchto dětí je 23. Takže to bylo vlastně neskutečně, a nikdy v životě Moravské nebylo tak nádherný průvod a tolik vlastně krojovaných. Takže myslím si, doufám, že to bylo pro všechny nádherný zážitek a, a doufáme, že část těch dětí vlastně se uh, bude následovat, bude v tom kroji chodit. Podle Jany Tiché, která v deváté třídě učila hudební výchovu, byl progres, který žáci za pár měsíců trénování udělali, neskutečný. Pomohli tomu také členové chasy, kteří s dětmi nacvičovali. Na place u Sokolovny pak všichni předvedli, co se naučili, zatančili si solo s rodiči a nezapomněli ani poděkovat svým dvěma šikovným lektorkám. Bylo to krásné. Já jsem si to úplně nádherně užívala. My už jsme spolu nacvičovali na školní ples, který je v lednu, takže už nějaký základ měli. A musím sama za sebe říct, že mě strašně baví, když vidím, jak začínáme nacvičovat a jsou dva metry od sebe, ty kluci a holky. A potom se přibližují a přibližují a pak už se nechtějí pustit nakonec. A měli zájem všichni? Ze začátku úplně ne, ale... Ono je to vlastně strhlo, ty ostatní, ta atmosféra a to, že prostě šli ti kamarádi. Je tam 15 dívek a vlastně 8 šohajů. Viděli jsme, že je jejich řady posílila a taky chasa. Ano, 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 to by asi bez toho ani nešlo. A chceme je samozřejmě provázat, aby navázali kamarádství. Oni už na některých akcích se potkali, ale aby prostě tam nastal ten kontakt, aby uh, ti starší kluci naučili tancovat ty mladší holky a zase ty starší holky, ty mladší kluky, tak by to asi mělo být. Jak potvrdila, už v šesté třídě se děti k folkloru dostali, zařazení lidových písní do osnov devítky ale dávalo smysl. Když se podíváme na nějaké osnovy, tak určitě tam je nějaká lidová hudba v šesté třídě a tak. Ale přišlo nám právě s Janou jako skvělý nápad to dát právě do té deváté třídy, kdy oni tancují na ples, nacičují na ples a už se neostýchají. Už jsou trochu sebevědomější, už si věří a chtějí se trošku předvést. A vlastně i ten ples je tak jako nakopl v tom dobrém slova smyslu, že zjistili, že je to baví se spolu bavit a tancovat a prostě řádit a, a tak. Takže jsme k tomu přidali folklor, který mnoz, jako, a část z nich si to nesla z domu, ale jenom část. A vlastně naučili jsme je 
z čeho se ten kroj skládá, že toto jsou červenice, že toto je label, toto je fiertoch, kasanice a tak dále. Lidové písničky a hrozně rádi je zpívali, moc rádi. Od školy dostali obějany zelenou a tak si mohli děti užít poslední společnou školní akci. Co škola byla tomu nakloněna, tomu vašemu trénování? Já bych řekla, že od počátku. To velké díky paní ředitelce Haně Grosmanové. Od začátku a my jsme jí vysvětlili, o co nám jde, že to bude i edukační, i samozřejmě prostě pro ten kolektiv těch devátáků a že to vlastně bude jejich taková vlastně poslední společná třídní akce, jako ta oficiální samozřejmě. Protože už máme za chviličku konec roku a prázdniny a už se rozprchnou na střední školy, takže už se takhle vlastně jako pod hlavičkou naší školy nepotkají. Takže určitě byla. Z minihodů pro devátáky byla nadšená také starostka Moravské nové vsi Zuzana Jandáková, která doufá, že by děti mohly rozšířit řady krojované chasy. Chasa je hodně důležitá, protože v podstatě tady pořádá ty tradiční akce, které jsou jako jsou hody. Teď jsme na události, která by snad navázala na už přerušenou tradici. Doufám, že to tak bude. Vždycky jsou u každé příležitosti, jestli to je vynobraní, nebo jsou to otevřené sklepy, vždycky jsou tam a pomáhají. A jak hodnotíte tady ten počin obou Jan, jak jste, jak jste ji jmenovala? Jak složité to vůbec pro ně bylo a jak je to záslužné? Složité, hlavně, hlavně na čas náročné a uvec ty děti do toho vyloženě procesu, Um, myslím si, že si mákli neskutečně. Já jim za to moc děkuju. A ta myšlenka je ohromná, protože, jak už víme, tak ty tradice trošku kolísají, mají takovou tendenci jakože klesat a my bychom to chtěli podzvednout. A tady ta myšlenka byla ohromná. Kolik myslíte, že dětí z těch devátáků se zapojí do chasy? Já bych byla ráda, kdyby všichni. Mám taky pocit, že je jich 24, nevím, nepočítala jsem to. Bylo by hezké, kdyby, kdyby všichni. Uvidíme nahody. Ty Moravskou čekají už na konci července, kde se uvidí, jak se přání starostky i obou organizátorek vyplnila.